Hier is ons David, bid ons in Psalm 51 vir oogend. Wees ons genadig, o Heere. In die trouwe liefde bid ons, wis ons vertrerings uit en die groot parmaartigheid. Pas ons volgens skoon van ons skuld en reinig ons van ons sonde. Van ons sonde is ons die bewis, Heere. Ons was al skuldig toe ons moeders nog swanger met ons was. Heere, jy verwaag op rechtheid diep in die mense hart. Neem my sonde weg, dat ek rein kan wees, was my bitter as sneeuw. Heere, jy vraag nie brandoffers nie, die offer wat jy wil hee is vir ontmoediging. Skep vir my een rein hart, o Heere, vernieuwe my gees en maak my standvastig. Heere, alles wat ek vraag en ontvang is van jy, en dit is alles genade, onverdiende genade. Daarom, Heere, wil ek vir oogend net sing oor jy genade onbeskryflik groot. Amen. Amazing grace How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see Was great that taught my heart to My fears relieved How precious did that grace appear The hour I first believed Amazing grace, how sweet Lees dan vir oogend uit die boek van Korintheers in 1 Korintheers hoofstuk 15. 1 Korintheers 15 daar in vers 20 staan daar. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood as eersteling uit die wat gesterf het. Aangezien die dood dier een mens gekom het, dier die opstanding van die dood is ook dier een mens gekom. Net soos allemaal dier hulle verbondenheid met Adam sterf, so is al allemaal in Christus levend gemaakt word. Maar daar is een volgorde, die eersteling is Christus, daarna by Christus' komst, die wat aan hom behoor. Ons lees ook vers 45, die eerste mens Adam het een levende wees geword. Die laaste Adam het die levend makende geest geword. Die geestelike kom nie uit die eerste nie, maar die natuurlijke en daarna die geestelike. Vriend, ek het altyd die vriend gehad, wat gesê het, dat hy iets verplan het, en dan sê wat hy verplan het, hy sê, and then life happens. So, hierdie is nou een van die, and then life happens, oomlikke van hom, waar ek eindelijk verplan het om hierdie in die tuin te doen, en toe is daar nou kinderkies in die achtergrond, en dit is die kinderkies wat ek ken om te kan vraag, en in die huis in die een gras wat gesnui word, so, nou is ons weer bidde vir morgen. Maar goed, Ons gaan vandag so'n bykie keier tussen twee bome, tussen twee tuine. Die eerste tuin lees ons van daar in Genesis 2. Toe die Heere God die aarde en die hemel gemaakt het, was daar nog nie strijk op die aarde nie, en het daar nog nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Heere God het het nog op die aarde laat reen nie, en daar was nog nie een mens om die grond te bewerk nie. Dat water uit die aarde het opgekom en al die grond nat gemaakt, 
die Heere God het die mens gevormd met die stof van die aarde en uit levens asem in sy nees geblaas, so die mense levende wees geword het. Die Heere God het toe tuin in die ooste in Eden aangele en die mense wat hy gevormd het, daar laat woon. Die Heere God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond het laat uitspreid, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Vers 15 sê, Die Heer het die mens in die tuin laat woon om het te bewerk en om het op te pas. En die Heer het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil. Maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Vriende, die eerste tuin is hierdie lishof met bome wat God geskip het. En Godse plan van die beginne was nog altyd om in een verhouding met die mens te staan. Daarom het God hierdie tuin geskip en elke avond as die avondwind opkom, het die Heere na hierdie tuin te beweeg en het hy saam met Aram en Eva in hierdie tuin, soos ek en jy met een vriend in ons tuin sal keier, het, hies, het God met hulle gekeier. Ons weet dat God sy hart van die begin af was om een verhouding met sy kinders te heen. En ek weet nie of jy dit nog onthou nie en of partij kinders dit eindelijk nog steeds doen nie, maar ek onthou toe ek een kind was, die is als ons kinders so bezig en ek kan nie tyd vir die goed nie, want ek een kind was, het ons sondag middag altyd die komberse by die rivier onder die bome gegooi en dan het allemaal daar gekeier of jy het by jou huis, um, ons het in so woonstelkompleks uh, uh, geblei, so dit was verskrikkelijk lekker, want daar was groot grasperke geweest met bome, en al ons kinders um, het sondag middag, het ons kom berse uitgegooi, en het het soos een groot piknik gelijk, daar onder die bome. So die heren, sy plan is, in tuin 1, om in een verhouding met sy kinders te leef. Vandaag kan je ons ook in een ander tuin, En hierdie tuin het eindelijk begin by die tuin van Gethsemane, waar die Heere eindelijk, waar Jezus eindelijk die kese gemaakt het, dat hy nie sal omdraai nie. Daar die aand het hy bloed gesweet, want hy het geweet, die pad wat hy moet loop, is een van pijn, en van baie seer, en zwaar, en trane. Dan lees ons Markus 15 vers 22, Hy het Jesus gebring na plek Golgotha, wat Kobe en plek beteken. Het was negen in die ochend, toe hy omgekruisig het, en die rede waarom hy gekruisig is, was op een boorkie aan die kruis geskrywe, die koning van die jode. Saam het hom het hulle twee rovers gekruisig, een rechts en een links van hom. En die mens het voorbij geloop, het het Jesus gelast het, hy het hulle kop geskit en hy het gesê, toe jy wil die tempel afbrek en in drie dae opbou, red jouself en kom van die kruis af. Vriende, by die tweede tuin is ons eindelijk by die kruisiging van die Heere Jesus, waar sy kruis die tweede boom is, waar oor ons volgend gaan praat. Ons lees daar in handelinge 5 vers 30, die God van ons vader het Jesus opgewek, wat jylle vermoor het, dier om aan een boom te hang. Ons sien hier, dat die kruis eindelijk ook met een boom vertaal word. 1 Petrus 2 vers 24 sê, wat self ons sond is, in sy lichaam op die boom gedraai. So hier die tweede boom, wat by ons vandag kom stilstaan ook, is die boom wat al die skade van die eerste boom kom omkeer het. Vrienden, as ons denk aan die eerste boom, is die boom wat God geplant het. En die plan van hierdie boom was, so dat sy kinders verantwoordelijkheid moet neem, binnen in een levende verhouding met God. Baie keer denk ons, dat hierdie tweede boom, die kruis, dat hierdie kruis dier mense geplant is, Maar ons weet dat die Heere Jesus ons kom leer, niemand het my leven by my gevat nie, ek het het gegee. God het ook die tweede boom geplant, want hy het geweet, dit is die enigste manier, hoe hy die skuld en die sonde van sy kinders kan verweide, so dat hy weer in een levende verhouding met hulle kan wees, soos wat sy plan uiteindelik was, en aanvankelijk was in die genesis. Die mens het Godse plan in die eerste boom 
dat hulle verantwoordelijkheid sal neem en nie van hierdie boom sal eet, maar van al die ander bome. Hulle het daar die plan van God verwerp. En dan moet God komen en een nieuwe plan maken. en sy nieuwe plan is die tweede boom, die kruis van die Heere Jezus. Daarom is die kruis van die Heere Jezus nie door mense geplant nie, maar door God zelf. Vrienden, die eerste boom was uitnodigend. Nou, ons het gelees in Genesis 2. Dit was goed om na al die bome te kyk en nie anders was dit met daar die boom gewees nie. Dit was nie anders nie. Denk baie keer, daar staan nergens het was een appelboom nie en ek is redelijk seker het was nie een appelboom nie, want die appel is nie so verleidelik. Maar die eerste boom was so uitnodigend, aangenaam om na te kyk, selfs begeerlik om van te eet. As ons kyk na die tweede boom, dan sê ons die tweede boom, so leer Jesaja 53 ons, het geen skoonheid dat ons hom sou begeer nie, hy is veraag en dier mense verwerp, een man van droefheid en bekend met droefheid, en ons het as die ware ons aangezig vir hom verberg. So by hierdie eerste boom, wil ons, ons verkyk aan hierdie boom, en ons begeer die vrug, by die tweede boom is daar afgrijse. En geen begeerte, om eindelijk van hierdie boom te wil eet. Vrienden, ons weet, dat God die mens verbied het, om van die eerste boom te eet. Hy het vir hulle gesê, Van hierdie boom mag jy nie eet nie. Wat het God gekom by die tweede boom en hy het gesê, hier is die boom van die lewe. Jesus sê, aan hierdie kruis word sy lichaam gebreek en wat sê hy vir my en jou, kom eet, want die wat geëet het van die brood van die lewe sal nooit veel honger kry nie. Jesus kom sê vir my en jou, moet nie eet van die eerste boom nie, moet nie eet van dit wat verleidelik is en eindelijk so lekker lyk nie. Ek onthoud toe ek jong was, um, was ons een aand in die, wel, well, ons was baan in die kerk, maar daar is specifieke aand, toe um, vraag die doem en die vir ons, wat is sonde? En niemand wil antwoord nie, en sy vrou steek haar hand op, en hy, nou kan nie sien, hy is so half bykie, um, onzeker of hy al moet vraag, en hy sê, ek hy nie, en Karin, wat is sonde? En sy antwoord, en sy sê, alles wat lekker is, alles wat lekker is. Die eerste boom lyk lekker om te eet en daarom wil mense bly eet. Daarom wil mense nie die verantwoordelikheid vat om in die levende verhouding met God te bly en weg te stap van die boom af nie. En die tweede boom wil baie mense nie van eet nie, terwyl dit die boom is wat van God sê, eet van hierdie boom, want wie eet van die brood van die lewe, sal nie honger kry weer. In die psalm 34 vers 8 sê, smaak en sien dat die Heere goed is. Kom proe van God, want hy is goed. Die Satan het net mooi die teenoor gesteldig sê, van die eerste boom het hy vir ons gesê, eet, eet, eet. Dis lekker man, dis lekker, eet. Hy het gesê, jylle sal sekerlik nie sterwe nie. God lieg. Nee man, jy, jy het mos onder beheer. Eet, net een klein appie net een klein appie. Jy weet die hele boom kalt te eet nie, net een appel, net een limoen, net nog een keer, net nog een, eet. Hierdie Satan probeer alles in sy vermoe om ons weg te hou van die tweede boom, want hy wil nie hee dat ons moet eet van die brood van die lewe nie. Alles in sy vermoe word gedoen om my en jou weg te hou van die tweede boom wat eindelijk die lewe kom gee. 
Daarom blij jy vir ons sê, en vooral vir ons jong mense, jy is nog nong, geniet eers jou leven, en as jy oud is, kan jy daar by die tweede boom gaan staan. Vir baie van ons sê hy, dit is nie nodig om te eet van die tweede boom nie. Ga maar nie kerk toe. Nie gaan eet van die boom van die leven nie. Ga sit net onder sy takke en geniet sy koelte. Is ons genoeg. Geef ons genoeg lavenis. Maar maar net nie eet van die tweede boom nie. Vriende die dood het gekom met die eet van die tweede boom van die eerste boom, en die lewe kom, met die eet van die tweede boom. Johannes 3,16 sê, elkeen wat om hom geloo, sal nie verloore gaan nie, maar die eeuwige lewe. Ons weet, dat die eerste boom, mens uit die paradijs uit verweider het. Genesis 3 vers 23 sê, toe Adam gesondig het, het die Heere God om uit die tuin van Eden gesteer. As ons eet van die boom van die eerste tuin, die boom wat in die middel van die tuin is, die sonde wat God sê, moe nie dit eet nie, moe nie dit doen nie, is die uiteinde dat ons verweider word in die paradijs, maar wat gebeur wanneer ons eet van die tweede boom, die boom van die lewe, die kruis, Jesus, Het die vir hier verhaal gelees, waar Jesus gekruisig is, tussen twee misdadigers. En wat sê die een misdadiger? Jesus, denk aan my. En wat sê die Heere Jesus van? Vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Soos eet van die boom in die middel van die eerste tuin, van die boom van sonde, en ons geniet het word ons uit die paradijs uitgeskop, maar wanneer ons eet van die tweede boom, die boom van die lewe van Jesus Christus, aan die kruis, waar sy lichaam vir ons gebreek is, dan hoor ons die woorde, ek bring jylle terug na die paradijs toe, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees, vandag, vriende, die eerste boom, mense verloore gemaakt, die tweede boom het mense kom red die eerste boom is in die middel van die tuin gewees hierdie tweede boom is in die middel van misdadigers en in die middel van geskielenis, alles weet ons werk in ons geskielenis, of jy nou christen is of nie, of jy nou een moslim, een hindu of enig een is, jy leef ook in die jaar 2024 na Christus Jesus het gekom, so dat hy die middelpunt van die geskiedenis kan wees, maar ook die middel kan wees van misdadigers, so dat hylle die eeuwige lewe kan hee, wanneer hylle, wanneer hylle van die brood, van die kruis kom eet. En ek en jy moet vandag kies, waar gaan ons ons komberse gooi, onder wat een boom, gaan ons het onder die, onder die eerste tuinse boom kom gooi, en van die sonde, wat so welig groei, en wat so lekker lyk, en wat so begeerlik is, gaan ons dit plik, en daarvan eet, en sterf, of gaan ons by die tweede boom kom stil sit, en in die tweede tuin, skien nie so aantrekkelijk nie, gaan ons kies om te eet van die brood van die lewe, Jesus wat aan die kruis hang, so dat ons kan lewe, so dat ons weer een kombers kan uitgooi, en in die teenwoordigheid van God kan wees, want Jesus het die voorhang sal het oopskeer, so dat ek en jy weer, in die tuin saam God kan wandel. Maar dit gebeur nie, in die eerste tuin nie, dit gebeur nie by die eerste boom nie, dit gebeur by die tweede boom. En jy moet volgend kies, Ons kan nie by die bome stilstaan, sonder om nie by Adam en Eva en by Jesus stil te staan nie. 
Daarom het ons volgend gehoor uit Romeine 5 vers 12, dier een mens die sonde in die wereld gekom, en dier die sonde die dood, en so die dood tot al die mense deurgedring, omdat allemaal gesondig het, en wat sê vers 14, daar is ooreenkomst tussen Adam en hom wat sal kom, tussen Adam en Jesus, daarom word Jesus die tweede Adam genoem, want Adam het vertoef by die eerste boom, en hy het sonde in die wereld ingebring, dit is wat Romeine 5 sê, en dier die sonde die dood gekom, Toe kom die tweede Adam, Jesus, wat sê Romeine 5 vers 19, soos baie dier ongehoorzaamheid van een mens Adam, sondags geword het, so sal baie dier die gehoorzaamheid van een mens, Jesus, vrygespreek word. Jesus was gehoorzaam tot aan die kruis, en daarom word ek en jy vrygespreek. Vriende Paulus het het baie duidelik om maak, daar in 1 Korintiërs 15, Vers 21 Aangezien die dood dier een mens gekom het, die opstanding van die dood is ook dier een mens gekom. Net soos ons allemaal dier hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal ons allemaal in Christus levend gemaakt word. Ek en jy is net soos Adam. Ons is saam met God in die tuin loop, maar ons wil ook eet van die begeerlikheid van sonde, en nou het Jesus gekom, en nou sê hy, stap weg, my kind, moet nie eet nie, hou op, eet van die boom, kom sit by my, en eet by my. So dat ek jou levend kan maak. Wat is ons tekst volgend gesê, die eerste mens, Adam, het een levende wees geword, die laaste Adam, het een levend makende gees geword. So wat kom sê hy? Hy sê, wanneer ek en jy eet en staan by die eerste boom met ons hoer, die eerste Adam het een levende wees geword, ons het het gelees in Genesis, volgend. Die het het roog asem in Adam ingeblaas en hy het een levende wees geword, een mens wat lewe. En toe vertoef hy by hierdie boom in die middel van die eerste tuin en hy kan net nie hierdie begeerlikheid van die eerste boom los nie en hy eer het. En wat gebeur met hom? Hy sterf. En dan sê Korintiërs 15, toe kom die laaste Adam wat Jesus is en hy het een levend makende geest geword. Wat beteken dit? Dat ek en jy, wanneer ons as Adam, by die eerste boom, gaan staan en eet het, en droog gemaakt het, sal ons eindelijk sterf, want dit is die uiteinde van sonde. Maar as ons nou na die tweede boom, by die kruis van Jesus kom staan, dan is daar een levend makende geest, so waarom God, uit die doodheid, soos wat die segel praat van die doodsbeendere wat daar le, kom God en hy blaas weer nieuwe roog, levend makende geest in my en jou, en so dat ons kan lewe, en die eeuwige lewe begin wanneer? Dan, nie die dag as jy eerst dood gaan nie, nie daar, die eeuwige lewe begin as die levend makende geest in jou lichaam kom inblaas nieuwe lewe nieuwe geest. Vriende, ek en jy moet kies. En ek wil volgend vir jou sê, as jy een Adam is en sê, maar ek maak droog, ek elke nou en dan sikkel ek, elke nou en dan loop ek voorbij hierdie boom, en die begeerlikhede van hierdie boom vang my vast. Dan sê die Heere, kies vandag, kies, om onder die boom uit te kom, vat jou kom beherse, vou hom op, of los om in hart loop, maar kom nie weg van die boom af, en kom staan onder die kruis, so dat die levend makende geest in jou ingeblaas kan word. Vriende onthou, ons onthou daar in die tuin, het God vir Adam geroep, Adam, waar is jy? Sê as of God nie gebeet het, nie, hy het gebeet, ek krijg van weg, en ek wil volgend vir jou vraag, waar is jy? Kruip jy nog weg onder jou sonde boom? Of staan jy onder die kruis waar die levend makende geest in jou ingeblaas kan word en jy die lewe van God in jou kan nie? Die ewige lewe. Kun jy volgend weer vraag, waar is jy? En as jou onder die eerste boom is, wat jy nie kies om daar weg te kom, en by die boom van die lewe, 
te gaan staan, zodat so jij kan eet van die brood van die leven wat hang aan die boom, aan die kruis, zodat so jij eeuwig kan leven. Jere, ons moet maar eerlijk waar herken dat ons baie hou van hierdie eerste boom. Is goed om naar te kyk. Aantrekkelijk, lijkt begeerlijk. Doordat ons dit geëet het, jere, dan vernietig dit ons hele leven. Vader, ons kom kniel vandaag. En ons dank u dat u nie net die eerste boom kom plant het nie, maar dat u ook die seen gegeer, dat u die tweede boom kom plant het, so ons weer leven mag hee. Jesus, dank u dat u die brood van die leven is en dat u gekies het om u leven te gee, so ons weer ons kon baars kan kom oopgooi in een tuin waar ons saam met God kan vertoef. levend makende gees wandel elke dag saam met ons Heere ons dank u dat ons in hierdie ochend kan stil word en mag weet daar is niemand soos my God nie en daar staan een kruis en daarom kan ik die levend makende gees in my hee en kan ek die bruid wees wat gereed is als die bruid kom. En as jy volgende Heere wil dank met jou dankoffer, is jy welkom om het te doen. Jy kan sommer die EFT doen in, um, by APSA en ons het nog steeds een checkrekening in die naam van NG Vareveer en um, die rekeningnummer is 053-058-0032. Mag jy vandag weet dat die genade van God ons Vader voor jou sal uitloop en dat hy jou sal lei na hierdie tweede boom, mag jy weet dat sy genade genoeg sal wees vir jou, as jy voor hierdie verleidelike eerste boom staan, so dat jy kan wegdraai en wegstap. Voel vandag vir jou sê, mag jy weet dat die Heere Jesus sy leven gegeet, en hy sit aan die rechterhand van God, so dat hy vir jou pleit op die naam, Mag jy hierdie week gaan vertoef onder die boom, die kruis. In hierdie leidingstijd mag jy jouself herinner en mag die woord van God jou herinner en mag die geest jou herinner, die prijs wat Jesus betaal het, so dat jy die levend makende geest mag hee. Mag jy vandag hier wegstap 
met die wete, die levend maak, en die geest van God is in my, en daarom kan ek oorwinning hee, oor elke boom, wat in die middel van jou tuin sta, wat van God sê, moet nie eet nie. Amen.